秦小姐，我们少爷今天出去有事，特意吩咐我带小姐熟悉一下府上。好。可能是我们家少爷没有过什么交好的姑娘，大家都吓了一跳吧。啊，这是我们家大小姐，这段时间镇子上闹瘟疫，大小姐去救济灾民不在府上，今日刚回来。你，你是谁？大小姐，秦小姐是少爷的好友。冒昧打扰。秦小姐，民女秦若瑶。既然是苍梧的朋友，那就在府上多住几日吧。其实我们少爷和小姐是没有血缘关系的。哦，少爷是被老爷和夫人收养的，但是他们亲如父子。老爷还把将军之位传给了少爷，我们少爷可是为了南疆国立下过好多战功呢。立下战功，他是南疆国将军。是啊，前几日刚刚大胜英国部队，太子还封赏了呢。哎，少爷回来了。真的不是冷夫人，大小姐。林将军，我想要一艘去往北方的船。北方？嗯。这里已经是国界处了，再往北。就到英国了。放心吧，我会试着联系船的。还有吗？呃，还有。啊？我今天听他们说这里在闹瘟疫，我懂一些药理的，说不定可以帮上忙。这草在这儿并不常见，秦姑娘如何知晓其毒性？嗯，我曾经去过一个地方，那边有很多这样的草。南疆国还有这种地方？嗯，我曾出逃离家，在那里待了将近有两个月，最后因为一个人，所以就留了下来。后来呢？后来。一切都变了。我本以为是上天眷顾我的一场美梦，可是最后才发现，是一生都逃脱不了的噩梦。不管是怎样的噩梦，现在都醒了。嗯。
谢谢你，林将军。你说的对，噩梦他自己又不会张脚跑出来。爱子，臣听闻圣上病症恶化，怕太子思虑过重，所以特意过来看看。让将军费心了，前线战事焦灼，还如此记挂本王和父皇。前线的事就不用太子担心了，臣定会让那些英国人为他之前做的事付出代价的。自本王幼时起，就常听父皇说，南宫招少年英雄。本王还有太多事情要向将军学习。不敢，臣就不打扰太子歇息了，先行告退。东西还能活多久？皇上根本撑不过两个月了。帮我盯紧太子。哎，你听说了吗？昨晚的声音，你说咱们少爷是不是铁树开花呀？啊，你难道不知道吗？少爷之前……啊啊中午后厨准备的酥烙是我们这儿的特色小吃，你尝了吗？我一会儿叫人给你送去。不必麻烦了，一会儿我们一起吃。真的？嗯。千姑娘，你怎么不吃鱼啊？这是佳姐特意吩咐给你准备的。哦，我一吃鱼。不超过一炷香的时间，就红疹变身。实在抱歉，辜负了你们二位的好意。啊，对了，秦姑娘，你是哪里人？不知道还适应吗
。姐，秦姑娘的病还没好，你就别勉强她说话了。三五，既然秦姑娘难得来府上，那就多带她出去走走吧。若瑶，不如我们现在就去采些药材，可好？嗯，那我们要多去一些地方看看。嗯，大小姐，那我们就先走了。Thank、you. 